Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kembali lagi Ke channel Cik Guaya Sebelum kita mula Jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification Untuk mendapatkan update Setiap kali Cik Guaya muat naik video baru Okay hari ni uh, Kita nak sambung dengan SPM 2019 ni Kiranya part 2 lah Bahagian 2 Kertas 2 Okay. 2019 Ok, kita sambung uh, Soalan tujuh lah ya Soalan tujuh okay, Sayang nak pakai ni Nanti nak lukis graf Soalan tujuh Uh, sebuah bujang logam dibentuk dengan menggabungkan sebuah kun dan sebuah silinder dengan jejarinya R. Jumlah luas bukan berapa jal E cm diberi oleh E. Uh, 2 pi 18 per 3 campur R kuasa 2 per 3. Okey. Hmm. Dia sebenarnya bila kita tengok ni ni je Kita dah boleh tahu dah Ini uh, differentiate benda ni Tak perlu tengok dulu Perpejal itu mengembang bila dipanaskan uh, Dia beri bahawa luas permukaan perpejal berubah Luas permukaan perpejal berubah DA uh, Dengan kadar DT uh, Rate of change Uh, diberi, uh, diberi uh, bahawa luas permukaan uh, perpejal itu berubah dari kadar 1.4 pi cm2 over 2 okay, ni. Cari kadar perubahan jari ataupun rate of change of it radius. Uh, bila uh, radiusnya sama dengan 6 ataupun jari dia sama dengan 6. Maksudnya kita nak cari dr dr Nak cari DR, rate of change ni hmm, DR Bagi radius dia DR, DT Sama dengan Kalau buat macam tu, darab macam tu So akan jadi DR DT ha, Macam tu So ni dapat DR, DT Lepas tu kita letaklah sini DA Sini DA hmm. Macam tu okay, Jadi kita kena cari DA bahagi DR eh, bukan bahagi differentiate dulu DA dengan DR ni. So, okay saya nak differentiate benda ni. Saya masukkan dalam lah. Betul suka soalan saya ni. Ha, eh mana ni R sebab itu saya kena check dulu. 3 pula saya letak. Doi eh, makcik ayah ni. So 36 pi bahagi dengan R. Tambah sini 2 pi per 3 r kuasa 2 ini a ok betul hmm. lepas tu saya nak differentiate dia saya buat naik 6 pi r negatif 1 tambah 2 per 3 pi r kuasa 2 tak sedap lah pen ni ni Okay, lepas tu nak buat macam ni. D A per D R akan dapat negatif ni darab kat sini 36 pi R negatif 2 tambah darab macam ni 2 per 3 pi R D kalau saya kemaskan dapat negatif 36 pi Per R kuasa 2 Campur hmm, 4 per 3 Pai R okay. Lepas tu dia dah siap dah ni Ini ialah D A per D R Dia kata bila jejari dia 6 Ataupun radius dia 6 So bila R nya 6 D A per D R ni kita ganti negatif 36 pi 
bahagi 36 6 lah 6 darab 6 kuasa 2 plus dengan 4 per 3 pi 6 dan dapat ni negatif pi kat sini uh, 2 2 ke 4 8 tuak 1 7 pi so di A ke di R sama dengan 7 pi boleh okay. jadi bila saya nak ganti kat sini dia nak sini, eh pasal apa? Ini apa ni? DR. Ha, DR. Tulisan bentah apa-apa. Okay, sekarang DR per DA, saya nampak V. Kau tu saya tengok macam ni. DR per DA, kat sini DA per DR. Jadi kat sini DR per DA, kita terbalikkan. 1 per 7, 4. Baik macam ni. Senang nak tengok sebenarnya. So DA DT ialah yang ini 1.45. Jadi kalau saya cancel tangkap saya kira dapatlah 1 per 5 1 per 5 cm pun ni tak faham tak payah unit. So di R per DT saya yang ni. Siap untuk A1. Hmm boleh. Tak sedap juga. Tengok ini pula. Dua. Oh, ni sedap sikit. Uh, cari perubahan hampir bagi luas permukaan pepejal itu dalam sebutan pi. Dalam sebutan pi, bila jejarinya bertambah daripada 6. Jejarinya bertambah daripada 6 kepada 6.02. Maksudnya jejarinya R sama dengan 6 kepada R sama dengan 6. Jadi delta R sama dengan 0.02. Perubahan hampir bagi luas permukaan. So, saya ada yang ni. Saya ada yang ni tadi. Saya bawa kat sini. Delta A bagi delta R. Sama yang ni. Di A bagi di R. Lagi saya nak perubahan hampir bagi uh, luas. Macam ni, delta A lah. Tahu dalam bahasa Inggeris dia mana dia approximate change in the surface area. So, delta A uh, dengan DA per DR. Tengok D, cikgu ayah. Nanti cikgu ayah yang stress. Tulisan. Tulisan ni memainkan peranan yang penting. So, DA, DA per DR. DA per DR yang ni tadi. Mana DA per DR ni ha? 7 pi. Delta R saya 0.02. Okey, saya darabkan dia akan dapat berapa? Uh, 0.14 pi. Ha, siap. Okey, siap. Yang ke dua. Okey, dah boleh. Ya, yeah. yeah, yang seterusnya B, 7B ni Peteh baru Jika sebuah pepejal uh, yang sama akan dibentuk dengan keadaan lu, Jumlah luas permukaan adalah minimum Cari jumlah luas permukaan minimum dalam sebutan pi Hmm um, Minimum ni maksudnya di tadi kita ada balik-balik kita ada tadi A sama dengan 2 pi 18 per, per R tambah R kuasa 2 per 3 lepas tu saya dah cari di A per di R saya sama dengan um, ni Negatif 36 pi per R kuasa 2 tambah 4 per 3 pi R. Kalau dia kata minimum tu, uh, DA, DR ni sama dengan kosong. Uh, boleh, sama dengan kosong. Jadi, saya samakan dengan kosong. Ya, yeah, ni eh, tak apa saya letak je kat depan ni. Sama dengan kosong, negatif 36 pi. Tengok tu, 6 dah hilang. 
Kalau uh, kuasa dua kang tak dapat jawapan uh, sama dengan kosong. So saya bawa sebelah sana 36 pi. Ha. Aduh, 4 per 3 pi R. Okay, saya cancel pi. Jadi saya akan dapat, tak, pi ni boleh cancel. Jadi saya akan dapat 27. Ha, ni 9, 9 kali 3, 27. Jadi R sama dengan 2. Eh, R sama dengan 2. R sama dengan 3. Ha. Dia kalau dia tanya, dia tanya apa tu? Jumlah luas permukaan minimum, kita ganti balik dalam atas tu. So, A sama dengan 2 pi 18 per 3 tambah 3 kuasa 2 bahagi 3. Apa ni? Ha, 9 bahagi 3, 3. 3 jumpa 6. 3 campur 6, 3 campur 6, 9, 9 kali 2, 18, 18, 5, ha, boleh, ya, yeah. ok, kita sambung soalan 8, ok, but. Soalan kibat. Soalan 8. Raja menunjukkan papan sasaran dat di sebuah gerai permainan dat dalam pestaria. Uh, gerai itu menawarkan tiga dat bagi setiap permainan. Tiga. Uh, dulu budak-budak tu main dat dekat... Uh, Budak-budak yang uh, Cik Waya rajin bawa budak-budak pergi uh, Sarawak, Kampung Budaya. Mereka main dat ni. So, uh, sumpit, sumpit. Macam sumpit. Ha. Tapi ni dat lah baling. Lapan teringat je. Uh, gerai itu menawarkan tiga dat dari setiap permainan. Pelanggan perlu membayar. tu pun kena bayar juga. Budak-budak tu main tu. Pelanggan perlu membayar RM5 untuk bermain satu permainan. RM5. Patung mainan beruang, bear, akan diberikan kepada pelanggan yang dapat mengenai uh, target ni. Um, dia nak sebut? Bull says. Tak, dia nak sebut. Say. Bull say. Bagi ketiga-tiga balingan dat dalam satu permainan. Bob ialah seorang pemain dat. Secara perata balingan nya kena pada bull saya tu tujuh kali daripada sepuluh dat yang dibaling. Sorry lah, saya tak, setiap kali tak tahu nak sebut benda ni. Jadi um, dia lima ringgit. Satu permainan ni lima ringgit. Dia bagi tiga, tiga, tiga dat tu. Tiga dat tu dia punya satu kali ke apa ni satu dat tu tujuh per sepuluh. Balingannya kena pada tu ialah tujuh per sepuluh. So P saya tadi tujuh per sepuluh. Darab tujuh per sepuluh. Ada tiga dat kan? Tujuh per sepuluh. Akan jadi berapa? Tekanlah kalkulator. Haa. Uh, Tujuh per sepuluh. Tak tahulah. Okey ke tak kuasa tiga? Dia jadi apa? Ha, tu kosong poin tiga empat tiga. Kosong poin tiga empat tiga. Okey, kalau P kosong poin empat tiga, Q berapa? Q ialah satu tolak kosong poin tiga empat tiga. Satu tolak answer. 0657 0657 hmm. Ok, soalannya Bob akan bermain 
jika dia mempunyai sekurang-kurangnya 90% peluang untuk memenangi sekurang-kurangnya satu patung mainan beruang uh, dengan membelanjakan RM30. RM30 dengan sekali main RM5. Maknanya berapa games dia main? 6 kan? 6 games. Okey, jadi uh, soalan A ni P ke barang kalian Uh, X melebihi satu Kurang-kurangnya satu patung Okey Dia melebihi satu Maksudnya PX sama dengan satu Termasuk Tambah dengan PX sama dengan dua Tambah dengan Ni Tambah dengan PX sama dengan Enam Enam games Okey Kalau saya nak cari yang ni Saya ganti Jenuh ni kira ni Panjang Jadi saya akan kata Saya satu tolak dengan Yang saya tak nak X sama dengan kosong. Jadi satu tolak jawapannya sama. Kalau korang buat ni pun sama. Satu tolak uh, ni uh, binomial. So 6 C kosong. P mana P? Itu kosong poin tiga empat tiga. Kosong kosong. Lepas tu Q saya yang ni kosong poin enam lima tujuh ni. Kuasa enam tolak kosong. Enam uh, tolak kosong enam. Uh. Ini... Kalau korang tekan kalkulator akan dapat 0.9196. Tekan kalkulator je semua ni. Ada kat sini eh. Tekan kalkulator. Ha, okay. Maksudnya 91.96%. Hmm, jadi dia kata hmm, cadangkan dengan pengiraan matematik cadangkan pada box sama ada dia perlu patut main ataupun sebaliknya. Dia patut main Ya yeah. Bob boleh main games tu Sebab apa Boleh main Bob boleh main games ni Bob boleh main lah Sebab 91.96% B Berapakah bilangan minimum permainan yang Bob perlu supaya dia boleh mendapat empat patung mainan beruang tu? Empat patung mainan beruang tu, kita pakai rumus min. Min, empat lah, empat patung. Min ni NP rumus dia. Empat. Ada dalam ni kot. NP, mana rumus dia. Ada dalam ni, saya rasa lah. NP statistik mana statistik ha ha ni min mu NP kadang orang tak pandai guna benda ni ada rumus tapi tak pandai guna ha min so NP jadi N ni sebab dia nak tahu bilangan so P ni ialah P ni ialah mana P saya tadi 0.343 4 so N sama dengan 4 bahagi benda ni akan dapat 11.66 oleh itu bilangan minimum minimum n sama dengan 12. Okey. Siap soalan 8. Okey, soalan 9. Soalan 9, soalan 9 ni geometri koordinat. Tu benda tu pun dah nampak locus. Okay, uh, sembilan saya lukis sikit. Bila kita lukis ni, kita nampak sikit dia punya apa nama? Dia punya... Macam mana saya nak buat ni? Ini titik tengah dia lebih kurang. Ini. Ha, macam mana? Macam mana kurang tengok? Bulat tak saya punya? Tak lah kan. Okay. Saya punya B kat sini. Saya punya A saya kat sini. T2, 1. P saya kat sini. P ni uh, titik atas lokus ni. Kalau kita selalu, uh, selalu buat latihan, tahu dah ni lokus. Okay, soalannya. Um, Raja lima menunjukkan laluan titik bergerak mm, PXY ni dan P sentiasa bergerak dengan keadaan jarak tetapnya dari A dari A uh, sama P ada 
P adalah sentiasa bergerak dengan jarak tetapnya dari A. Okey, bukan sama. Dia gerak, gerak. Ini. Jadi soalannya, eh, B, dia beri B negatif 1. Oh, masih baik betul saya lukis itu. B negatif 1, negatif 2. Uh, R, negatif 5 Q, berada pada laluan P juga. So, saya letak R sini, negatif 5 U. Hmm, berada pada laluan P so garis surut BC adalah tangent kepada laluan pada pasir X so titik C BC ni uh, tangent tu nak pakai sekarang ke tak ke uh, ataupun uh, maknanya tangent ni nak guna ni ok boleh lah tu sini dia bersudut tepat. Ha, sini. Ini sudut tepat. Eh. Sini X. Okey, macam ni eh. Ini pada C. Okey, soalannya. Cari equation. Cari persamaan bagi laluan titik P. Hmm. Uh, lokus, saya so, sebenarnya persamaan lokus bawah titik P, maknanya saya ambil kat sini lah, P saya koordinat saya X, Y A saya ada negatif 2 negatif 2, negatif 2 ke negatif 3 ni negatif 2, 1 dan B saya ada negatif 1 negatif 2, ok saya nak guna sebab jarak ni aku lah sama sebab dia bulatan kan dia jari, dia jari, dia jari ni sama. Jadi saya ambil um, AP sama dengan AP sama dengan AB. Setuju tak sama dia jari ni? AP sama AB. Okey, ini jarak, rumus jarak. Distance, rumus distance pakai rumus tu kita um, AP A tambah 2 kuasa 2. Ni rumus jarak ya, plus dengan Y tolak 1 kuasa 2. Ni sama dengan ni. ni. Okay, AB pula uh, negatif 2 tolak dengan 1. Tulis lah. Tolak 1 kuasa 2. Tolak tolak 1. So, tambah 1. Tambah dengan. Dia rumus dia tolak. Uh, rumus AB. Tahu kan? Hmm, tak boleh tulis lah. Uh, ini satu lagi, apa tadi? Ha. Ini X, negatif 2, tolak, tolak 1, 1, tolak, tolak 2. Ha. Sini. Okey. Uh, nak buang dia punya square root ni, eh, nak buang ni, kena kuasa 2 kan di ke 2, 2 belah. Kuasa 2 kan di kedua-dua belah. Jadi bu buang square root. Hari tu kita dah belajar dalam tajuk 4 kita tu. Set kan. Nak buang set ni. Jadi dia hilang. Akan tinggal X tambah 2. Kuasa 2. Y tolak 1. Kuasa 2. Yang ini uh, 1. Yang ini 3. 3 kuasa 2. 9 campur 1. 10. Okey. Kembangkan ni, nak kembang ni macam ni. X kuasa 2 campur 4X campur 4 campur. Yang ni pula Y kuasa 2 tolak 2Y campur 1 sama dengan 10. Ha. Okay. Susun X squared tambah Y squared ni. Lepas tu yang, yang X 4X. Lepas tu tolak 2Y. Lepas tu, 4 campur 1, 5, tolak 5. Sama kosong. So, inilah dia. dia. Persamaan bagi laluan titik P. Locus P. Okay, siap. A. Okay, B. Nilai-nilai yang mungkin bagi Q. Nilai-nilai yang mungkin bagi Q. Kita dah ada persamaan ni. Dia mana duduk. R ni duduk di atas laluan ni. So, saya letak kat sini R negatif 5 Q ni. Uh, maksudnya, saya, uh, saya ganti dalam ni. Jadi, ni X ni Y. X saya negatif 5 kuasa 2 campur 
Y Q kuasa 2 tambah 4 X saya negatif 5 tolak 2 Y saya Y Q tolak 5 dengan kosong ok nanti saya akan dapat 25 campur Q kuasa 2 tolak 20 tolak 2 Q tolak 5 dengan kosong so Q kuasa 2 tolak 2 Q Uh, 25 tolak 5 kosong eh ni 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 kosong sama kosong jadi saya factorize q tolak 2 dengan kosong korang janganlah buat ni q kuasa 2 macam uh, macam ni sebab dia nanti hilang jawapan hilang satu jawapan ada ramai mesti sudah nak buat macam ni lepas tu kau cancel jadi q sama dengan 2 saja ni tak boleh tau oh, tak boleh ada kena buat macam ni. Jadi saya ada Q sama dengan kosong. Q sama dengan dua. Ha, ada dua jawapan. Buat macam ni dengan satu jawapan je. So kena buat macam ni. Okay. Boleh. Okay. Ni B. Boleh lah. B. Okay. C saya. C saya. Dia minta cari area luas. Dia minta saya cari luas segi tiga ABC. 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 Maksudnya segi tiga ABC. Inilah. A. B. C. Ha ni. ABC. Segi tiga. Tapi kita tak ada nilai C. Kita kena nak cari nilai C. Untuk kita dapat nilai C. Kita mesti kena cari persamaan BC ni. Untuk cari persamaan BC, kita mesti ada kurang-kurang satu kecerunan dan satu titik. Macam mana nak dapat kecerunan lain BC ni? Kita cari kecerunan AB. Sebab tu dia ada perkataan tangent. 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 Tangent ni uh, antara garis B dengan garis ni dia sudut tepat. Jadi kecurunan dekat sini, darab kecurunan dekat sini sama negatif 1. So kita cari kecurunan AB dulu. Okey, setuju. Okey, kita cari kecurunan AB. Apa ni? Uh, soalan 9 ya. 9. C. M. Kecurunan MAB. MAB. Haa. Uh, Negatif 2 tolak 1. Ni negatif 2 tolak 1. Lepas tu negatif 1. Mana? Y2, y, uh, negatif 1. Ni apa? 2 tadi ya. Tolak tambah 2. Jadi negatif 3 per 1. Sama dengan negatif 3. So kecunan AB ni 3. Kalau gitu kecunan AB darab dengan kecurunan BC ni mesti sama dengan T1. Jadi kalau saya tahu AB negatif 3, MBC saya, kecurunan BC saya mesti lah 1 per 3. Ha, macam ni. Okay, saya dah ada ni dan saya ada point negatif 1, negatif 2. Macam mana saya dapat persamaan? YMX plus C. Jadi Y sama dengan M saya 1 per 3. X Allah gantilah dulu X saya negatif 1 tambah C Y saya ni ganti dengan negatif 2 maka di sini saya akan dapat C sama dengan uh, negatif 2 negatif 2 tambah eh tak tambah 1 3 negatif 5 per 3. Okay, negatif 5 per 3. Jadi persamaan saya sekarang ni ialah 1 per 3 X tolak 5 per 3. Okay. Kalau saya dah dapat persamaan BC ni, saya nak cari nilai C macam mana? Abila, abila Y sama dengan kosong. So bila Y sama dengan kosong, 1 per 3 X tolak 5 per 3. Nanti korang akan bawa dia kat sini. Negatif 1 per 3 X sama dengan 
uh, negatif 5 per 3 X sama dengan 5 Maka saya dapatlah koordinat C tu 5 kosong uh, Boleh Jadi kalau saya nak cari luas Soalan ni tadi luas ni Luas segi 3 eh, ni So luas segi 3 A, B, C uh, Apa rumus luas setengah saya suka letak koordinat ni boleh letak kat sini 5 kosong. Saya letak depan ni sebab ada kosong. Ni, ini. Lepas tu saya nak susun dia ikut lawan jam. Ha, lawan jam. Dia boleh je ikut arah jam boleh sebab kita dah ada modulus ni. Negatif 2, 1. Kat sini negatif 1, negatif 2. Kat sini 5 kosong. Ulang balik sekali lagi. Yang depan ni ulang balik sekali lagi. So, kita selesaikan. Kita buat sini, tolak sini, sini, sini. Okey, ke sini, nak pandah ni ke sini, ke sini. Sini 5. Campur dengan 4. Kat sini pula kosong. Negatif satu campur dengan uh, sepuluh. Lima kali dua, sepuluh. So, kat sini setengah. Sembilan. Ini negatif sebelas. Campur sebelas lah ya. Okey, akan jadi berapa? Setengah. Dua puluh. Jadi sepuluh. Haa, sepuluh lah jawapan ni. Jadi luas ni ialah sebuah tak payah unit 10 je. Hmm. Eh, ini soalan 9. Soalan 9. Luas dia tu. Okey, boleh. Soalan 10. Soalan 10. Trigonometri. Proof that 2 sama dengan 1 tolak cos A over sin A. Proof yang ni. Jadi idea dia, saya ambil sebelah kiri, left hand side A bagi 2. Ini sama dengan... Tension ni, ingat ada dia punya ni. Dia ni sin per cos. So, sin A per 2 per cos A per 2. Dia punya rumus. Okay, idea dia saya darab dengan uh, dia dia uh, rumus-rumus ni kurang kena ada sikit lah dalam kepala. Rumus untuk yang trigo ni. Macam mana? Ha, orang kata tu tu saya nak cari soalan tu pun payah. Okay, ni. Rumus-rumus ni semua. Kena ada dalam kepala. Jadi saya punya idea. Saya darab sin x a per 2. Sin a per 2. Sebab sama, benda ni kalau saya cancel jadi satu. Macam tak ada apa-apa lah. So saya, saya darab. Okay, ini sama dengan. Atas ni akan dapat uh, sin kuasa 2 A per 2. Bawah ni akan dapat cos A per 2 sin A per 2. Okay. Hmm. Idea dia kat sini. Ada satu rumus. Rumus dia uh, sin A. Ni rumus. Uh, apply daripada yang ni. Yang ni. Sin A. 2 sin A per 2. Cos A per 2. Jadi saya nampak benda ni. Bawah ni. Jadi saya nampak sin A kat sini. Saya darab 2 kat sini. Saya darab atas 2. Bawah 2. Okay. Jadi akan jadi. Yang bawah saya bawa ke sini. Yang bawah ini saya akan dah dapat ni tau. Perasan tak? Ni. Jadi sin A yang bawah ni. 
Jadi yang atas ni tak apa saya copy dulu sin kuasa 2 a per 2. Okey. Ada lagi satu rumus cos a yang ni cos 2a sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2a. Kalau uh, sudut separuh cos a saja saya letak rumus ni kat sini ya. Eh. Uh, rumus dia sudut separuh cos a sama dengan 1 tolak 2 sin kuasa 2a. Macam ni. Okay, saya nak ini sebagai subjek. Jadi saya letak dulu sin kuasa 2a per 2. Sorry. a per 2. Jadi cos a pula 1. Ni saya nak ganti kat atas ni. Yang ni. Jadi saya positifkan dulu. 2 sin kuasa 2a per 2. Kat sini 1 tolak cos a. Okay. Okay. Lepas tu. Saya ganti kat atas ni. Uh, ini semua ni ialah ini. So 1 tolak cos a. Bagi dengan sin a. Uh, okay. Jadi sekarang ni kalau nak kira kan. Saya dah proof lah. Saya dah, dah, saya dah dapat bukti kan ni. Eh mana soalannya tadi kan. Bukti kan ni. Tu lah. Kali-kali dah tak jumpa. Jadi terbukti. Uh, proof. Okey, siap 10 A1. Okey, sekarang kita sambung 10 A A tapi 2. Soalan dia Soalan dia hence without using a calculator find the value of tangent 15. Tangen 15 ni saya apply saya apa? Saya idea dia tangen 15 ni ialah 30 per 2. Ha, 30 per 2. Betul tak? 15. Jadi saya bayangkan orang nampak tak ini kalau 30 mata tang A ni saya ganti 30. Ni saya letak tepi sini tangen tangen 30 per 2. Sini kan? Ha, ni 1 tolak cos 30 bahagi dengan sin 30. Ha, maksud dia tanpa kalkulator tu berapa cos 30? Berapa sin 30 dalam set? Dia tak mau dalam perpuluhan. Jadi sebenarnya kalau kita tekan kalkulator ni okey je. Kita tengok sin 30. 30, 30. Eh. Apa lah makcik ni? Ha, set 3 over 2. Nampak? Set 3 over 2. Apa benda lah kotor ni? Hmm. Ataupun sebenarnya ha, kalau katalah kat luar negara dia pun tak pakai kalkulator. Jadi kita buat satu segi 3 kat sini. Sini 30. Kita kena ingat 30 ni setengah. Sign, sign 30 setengah. So 1, 2. Terum panggil Pythagoras kata set 3. Jadi kat sini kita akan dapat cos 30. Set 3 per 2. Sign 30 saja je. Sign 30 setengah. Tangent 30. 1 per set 3. Tak pakai pun. Kita tengok sini. 1 tolak. Kalau pakai calculator tadi. Tan, uh, sebab apa ni. Um, Biasa kan tahu pun kan. Dia ingat korang tahu lah. Jadi cos uh, ni cos 30 ialah 3 per 2 per setengah. Jadi kalau saya naikkan 2 1 tolak 3 per 2. Kalau saya kemaskan 2 tolak 3. Ha, ni lah jawapan dia. Kan maksud dia tak nak tanpa menggunakan calculator tu dan dalam sebutan P tolak Q ni ada ada set. Ha, macam ni. Dia nak macam ni. Okay. Eh, tapi kalau tekan calculator direct boleh ke? Boleh saya rasa ni. Orang tahu ke dia? Hmm. Dia boleh dapat jawapan ni. Saya rasa. Cuma pemeriksa mesti kos saja je eh 30 
Ayan, sini. Alamak. Set. Satu. Tolak. Kos. Tiga puluh. Sini. Turun bawah. Setengah. Tolak. Satu. Bahagi. Dua. Teng. Ha, tu. Dapat tu dua set tiga. Dua set tiga. Tapi kalau... Dia sebab rasanya uh, tanpa menggunakan kalkulator. Mungkin ada tolak markah kot. Kalau korang terus direct je kepada ni. Dia kena macam ni lah. Hmm. Okay siap dah soalan 10. A. Sekarang 10 B. Muat ke ni? Muat kot. 10 B. Tak apalah. B. Dia kata lakarkan graf Y sama dengan negatif 3. Per 2 sin A. Antara kosong hingga pi. Jadi saya kita buat sini. Kosong. Belakang sekali ni 2 pi. Tengah-tengah pi. Kat sini kosong pang 5 pi. Eh tak. Kat sini 1 pang 5 pi. Sini kosong paling tinggi 3. Ni 3 per 2 ni 3 per 2 ataupun 1.5. Kat sini negatif 1.5. Hmm. Kalau saya nak lukis sin A, saya akan buat macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Macam ni. Saya lukis sin A. Saya lukis sin A. Sebab, sebab saya buat ni dulu ya. Saya buat putih-putih. Sebab sebenarnya... Nak tengok gambar ni je. Ha, ni. Ini ialah Y sama dengan sin A. Sin A. Tapi, eh sin A pula. Ni, uh, positif 3 per 2 sin A. Sebab 1 per 5 ni uh, 3 per 2. Kalau negatif ni, kita terbalik kan. Uh, jadi jawapan saya sebenarnya dah terbalik. Jawapan saya yang merah ni sebenarnya. Terbalikkan dia sini. 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 Jadi jawapan sebenarnya ini. Hmm. Hmm. Ini ialah Y sama dengan H. Jangan lupa tanda Y sama dengan negatif 3 per 2 sin T. T. Boleh. Okey. Siap untuk lakaran part 1. Part 2. Ini biar uh, kalau nak, kalau korang dengan pensi, korang boleh padam. Kalau ni biarlah saya macam ni sebab saya tak boleh nak padam. Okey, soalan yang berikutnya. Boleh kat bawah. Uh, hence. Terus seterusnya, dengan menggunakan paksi yang sama, lakarkan satu garis lurus untuk mencari bilangan penyelesaian. So, dia given kat kita kot. A per 2, 1 tolak kos. A sama dengan negatif A per 2 pi. Okey. Kot ni, Kod ni, uh, kod A per 2 ni, ini sama dengan 1 per tangent A per 2. Okey kan? Kod. Rumus dia kod sama dengan 1 per tan. Kalau dia A per 2, A per 2 lah. Okey, given tu tadi, given ni yang dia bagi dekat sini. Uh, saya nak letak mana eh? Sini lah. Tangent. A per 2 sama dengan 1 tolak cos A per sin A. Ini kita dah proof tadi. Kalau saya nak ambil tangent uh, cot, jadi saya kena 1 per. Okay, saya per 1, uh, 1 per tangent A per 2 sama dengan. Ini saya ter kena terbalikkan lah. Sin A over 1 tolak cos A. Macam ni. Maksudnya sekarang ni saya dah ada cot. A per 2 sama dengan sin A 
apa satu tolak kos okey setuju okey ini saya pun letak sebelah ni kod ni sin a bagi satu tolak kos a darab satu tolak kos a sama dengan negatif a per 2 pi so saya cancel ini boleh so akan dapat sin a sama dengan negatif a per Allah 2 pi okay. so alanya negatif 3 per 2 kurang tambah kat sini tambah tambah kiri negatif 3 per 2 tambah kanan negatif 3 per 2 hmm. so kat sini semua ni akan jadi y sebab y ialah negatif 3 per 2 sin a kat sini kita just kemaskan hmm, uh, positif berapa tu 3 per 4 4 pi a kat sini hmm, macam ni Okay. Sekarang ini ini pun biasa dah satu markah dah. Saya kita nak lukis garis lurus ni. Ni garis lurus kat sini. Kat sini. Jadi kat sini A ya, kat sini A. Jadi apabila uh, saya selalu ambil kosong-kosong ni titik kosong-kosong satu sebab senang. Bila A ni kosong koordinatnya bila A kosong saya ganti kat sini darab Y ni akan jadi kosong. So, saya dah dapat satu point dekat sini. Satu point dekat sini. Hmm. Satu lagi, saya ganti dua pi. Kalau X saya dua pi, dua pi, saya letak sini dua pi, tak kat bawah ni, kira kat bawah ni, tiga per empat pi. Allah, pi ni kat bawah. Apa lah makcik ayah ni, darab dengan dua pi. So, pi ni saya cancel. Dua ni saya kena jadi sama dengan 1.5. Jadi kat sini 1.5. Maka saya tanda kat sini 1.5. Haa, macam tu. Okay. Jadi, saya ambil pembaris. 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 Saya pun lukis. Kosong hingga 1.5 kat sini. Nak lukis kala apa lagi. Sonok kan tengok kala-kala ni. 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 Ni kala hitam. Ni. Uh. Jadi. Uh, siap ni soalannya tanya. Uh, nyatakan bilangan penyelesaian. Ataupun state the number of solution. Number of solution. Jadi number of solution. Number NOS, number of solution, kita bilang kat sini je. Yang bersilang, 1, 2, 3. Number of solution je, 3. Ha. Siap lah soalan terigu kita. Tak tahulah macam mana. Okay. <laughs> cuba lah. Ya. Ha. Dengan mengaku kalah, kita cuba. Okay. Ha. Soalan terigu, trigonometri. Tapi tajuk ni penting ah, bila kita sambung study kita kat peringkat lebih tinggi. Tak boleh nak drop lah. Ramai orang suka nak drop malah yang susah-susah kan. Tak boleh kita kena cuba. Okay, siap ni. Sekarang ni tajuk seterusnya. Hukum linear. Hukum linear kita kena ada kertas graf. Tak buat beberapa kali lah kita gerak. Okey. Jadual menggunakan kertas graf yang disediakan di halaman 21. Sebenarnya kat soalan ni ada kertas graf dia. Kat soalan ni ada kertas graf dia. Ni kertas graf dia. Kena guna kertas graf yang dia bagi. Tapi saya malah nak cabut tu saya guna kertas graf saja. Korang kena guna yang tu sebab, sebab pengawas tak bagi. Okey. Macam biasa saya selalu letak first kali saya akan tengok apa apa uh, plot apa lawan apa. Hmm, jadi saya saya malas nak tanda sayang kat saya. Jadi saya tengok ini lawan dengan ini. Hmm, jadi saya pun buat kat sini atas sekali sebab senang nak tengok atas sekali ni. 
Jadi uh, paksi X ni yang kedua ni. So log 10X. Di atas ni, di bawah ni log 10Y. Jadi tekan kalkulator. Kalau 0.34 log 10 0.34 negatif 0.47 47 Yang bawah 47 tu log ni 47 ke 68 log 10 47.68 Sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan Korang buat benda ni Saya salin saya punya 037 Boleh cek Uh, 1.40 ni negatif 0.26 entah entah kalau korang buat lagi laju daripada saya nak menyalin orang orang dah tua ni orang macam ni slow sikit 0.07 uh, 0.62 remaja laju 0.03 0.2 4.0 dan last sekali 0.15 0.14 hmm. ok siap korang buat benda ni sebiji macam ni dah dapat 2 marka ha, kan budak terika boleh buat dia tekan kalkulator 2 tempat perpulai macam ni dah dapat 2 marka hmm. ok sekarang dia nak suruh kita plot log 10y paksi y melawan uh, log 10x. Okey, kalau tengok dekat sini dia negatif ni, negatif jadi kita saya kena enjak ni. Kurang lebih baik kurang guna pensel lah pasal graf ni dibagi sekepit ni kan. Jadi saya pun Okay, korang macam ni lah. Okay, ni. Sebab dia belakang tu banyak ni. Negatif ni. Tu. Macam ni. Okay. Ni. Boleh takut ni. Nampak ke okay, ada ya. daripada, daripada jauh nampak. Hmm, ni. Ini paksi Y dia log. 10Y Lepas tu Lepas tu X saya yang ni hmm. Okay Using 2 cm to 0.1 To X exist 2 cm 0.1 So 0.1 0.2 0.3 Dekat sini log 10x Ni berapa? Negatif 0.1 Negatif 0.2 Negatif 0.3 Negatif 0.4 Negatif 0.5 hmm. Di sini 0 Atas ni untuk Y exist 2 cm to 0.2 So, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 
satu koin tujuh kat sini, enam lapan dia kat sini. Ha, jadi saya buat kat sini. Kat, lepas tu kosong, negatif kosong poin tiga tujuh. Kosong poin tiga tujuh kat sini. Kosong poin tiga tujuh kat sini. Kosong poin tiga tujuh kat sini. Satu poin empat. Satu poin empat kat sini. Kosong poin dua enam. Negatif kosong poin dua enam. Dua enam. Mana lima saya yang ni? Enam saya yang ni. Masalah sikit ni. Dah tua-tua ni. Okey kosong poin dua enam. Satu poin satu kosong. Satu kosong yang ni. Okey. Negatif kosong poin kosong tujuh. Kosong poin kosong tujuh. Lima enam tujuh yang ni. Kosong kosong poin enam dua. Enam dua. Hmm. Lepas tu kosong poin kosong tiga. Kosong tiga guna rendah guna kosong poin kosong tiga ni. Allah dah tak nampak dah saya punya ni. Kosong uh, poin empat tapi saya nampak. Hmm. Buat tu pembaris ni kena pakai 0.15 0.15 0.14 0.14 Ni dekat lah tak apalah 0.14 14 Sini 0.1 4 Sini lah Hmm Okay, saya lukis Saya lukis Titiknya macam serabut sikit ni Tak kena dengan Oh sekali tak kena Hmm macam mana ni Hmm, saya nak seimbang, nak ambil best fit, line of the best fit ataupun penjelasan yang terbaik. Satu tak kena ke atas tu. Bawah ni, sebelah ni ada satu tak kena. Orang nampak tak apa yang saya tak kena. Allah. Ini. Hmm. Dia kembang sikit. Okay, satu, ah, dua tak kena. Nampak eh. Tapi sebab saya pakai marker ni kan. Dia satu, dua, satu, dua. Dia nampak macam kena semua. Sebab saya pakai marker. Tapi kalau korang pakai tu. Hmm, dia buang macam tu. Hmm, jadi tak kena saya yang ni. Tak kena dengan yang ni. Tak kena yang ini. Yang ini tak kena. Okey, seimbang. Dua di atas, dua di bawah. Okey, lepas tu uh, Biasanya selepas saya ni Saya terus cari Cari pintasan 0.48 48 pintasan saya Okey, belum buat apa-apa lagi Dah terus cari pintasan Sebab memang saya nak tengok pintasan pun sebenarnya Okey, using the graph Mesti guna graph Find the value of A dengan B okay. Ambil dulu Dia punya uh, Apa panggil Dia punya hint dia Ambil dulu persamaan yang dia bagi A per X B Ini sama dengan Apa Ini A per X kuasa 1 per B Jadi saya tambah log kiri dan kanan Log 10Y sama dengan log 10A per X 1 per B. Hmm, kembang. Jadi log 10Y sama dengan, saya buka dia ikut hukum log. Itulah, tak boleh nak drop log ni tau. Uh, log 10X 1 per B. Jadi log 10Y sama dengan log 
sepuluh e tolak satu per b log sepuluh x. Okey, siap. Saya punya style, saya suka buat macam ni. Kalau korang tengok tajuk hukum linear saya, saya akan buat macam ni. Ini daripada persamaan. Okey, daripada apa nama? Graf ni. Biasanya saya akan cari M dan cari C. C saya dah dapat tu 0.48. M saya, M saya. Saya tengok yang tepat kena. Yang tepat kena saya pakai ni lah ya. Okey ni. Uh, ini dengan ini. Okey, lihat. Ini, ini kat sini. Tu kan, ni. Dengan yang ini, yang kedua kat sini. Hmm, jadi, saya pun uh, Y, Y2 tolak Y1, so 0.40. Tolak 1.40 bahagi dengan 0.03 tolak tambah dengan 0.37. Okey, kalau tekan kalkulator. Per 0.4 tolak 1.4 bahagi 0.03 tambah 0.37. Tada. Tada negatif 2.5 so ini gradient itu intercept jadi kita boleh buat persamaan garis seluruh so mx plus c mx plus c saya y saya yang tu log 10y m saya negatif 2.5 dan x saya kat sini log 10x c saya plus 0.4 8. Ok, saya selalu petak kat sini. Hmm. Kalau tengok uh, YouTube hukum linear saya, my, uh, hukum linear ni kebanyakan lukis graf. Uh, ini. Ok, lepas tu soalannya A dan, dia suruh kita cari A dan B, saya compare je. Compare. Yang mana saya nak compare? Yang belakang ni saya compare dulu. Yang ini, log 10A ni, yang C dia sama dengan ni, 0.48. Jadi A sama dengan 10 kuasa 0.48. Tekan kalkulator korang akan dapat A sama dengan 3.02. Okey. B pula. Yang ni negatif 1 per B sama dengan yang ni. So negatif 1 per B sama dengan negatif 2.5. Jadi kalau saya tekan kalkulator saya akan dapat B sama dengan 0.40. Hmm. So, saya pun dapat jawapan SPM 2019 Tapi korang ni kena buntung lah Boleh ulang-ulang Saya yang, yang saya buat Saya baru first time buat ni Tahun lepas tak ada Jadi uh, Boleh boleh ulang-ulang Tengok apa yang saya buat Okay Soalan Boleh ya? Ulang Soalan seterusnya, soalan section C. Section C ni kita pilih dua soalan je. Ni untuk form 5 lah. SPM kita pilih ni. Okey, jadi saya nak buat soalan 12. Motion. Selalunya ada sekolah tak nak belajar, ada pelajar tak nak belajar, ada pelajar nak belajar. Okey. Salah. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis seluruh dengan keadaan halajunya diberi oleh V sama dengan tu. Saya letak V ni di tengah. Uh, T kuasa 3 tolak 4 T kuasa 2 tambah 3 T. Okey. Dia SVA. SVA. Kalau saya turun ke bawah, saya differentiate dia. So A 3 T kuasa 2 tolak 8 T tambah 3 differentiate kalau saya naik atas saya uh, uh, integrate dia so integrate saya guna ketah lain lah sikit untuk integrate pasal pasal tak nak semak hmm, boleh tak payah ketah lain belas, belas, sebelas ni je integrate dia saya akan jadi sebab saya nak susun sini yang lawa 
So, integrate dia akan dapat 3 T kuasa 4 per 4 tolak 4 T kuasa 3 per 3 tambah 3 T kuasa 3 per 3 tambah C. Ha, dia ada tambah C. Eh, semak, semak. Semula. S sama dengan T kuasa 4 per 4. Integrate tau. 4 T kuasa 3 per 3 tambah 3 T kuasa 2 per 2. Ha, macam ni. Tambah C. Jadi, bila... Uh, Masa, ni ini masa, ni sesaran. Bila masa ni kosong, S ni pun kosong, maka C ni pun kosong. Jadi, saya akan tulis S sama dengan 1 per 4 T kuasa 4 tolak 4 per 3 T kuasa 3 tambah 3 per 2 T kuasa 2. Maksud saya inilah yang saya nak letak. Tapi, ini pun kena kena tunjuk lah plus C ni. Kena tunjuk. Dia saya letak kat sini. S sama dengan 1 per 4 T kuasa 4 tolak 4 per 3 T kuasa 3 tambah 3 per 2 T kuasa 2 hmm. kan nampak mudah ok sekarang soalan A cari pecutan awal ataupun inertia acceleration pecutan awal ni ini pecutan tahu kan ini uh, sesaran displacement ini velocity ini uh, pecut, uh, pecutan hmm, pecutan ataupun acceleration lah dia kata pecutan awal ni sebenarnya t sama dengan kosong t masa dengan kosong baru zarah tu nak gerak kan kalau kita ada jam randi P kosong baru dia nak gerak. So, T kosong jadi sini A sama dengan A sama dengan 3 kosong kosa 2 tolak 8 kosong tambah 3. Jadi, sama dengan 3. Ha. A sama dengan 3. Siap. 2 markah. Free. Markah free. B. Okay, B. Hmm. Julat masa dalam saat apabila pecutan zarah itu kurang daripada 6. Pecutan ataupun acceleration ni kurang dari 6. So, yang ni lah saya ambil. So, 3T squared tolak 8T tambah 3 kurang 6. Jadi, 3T squared tolak 8T tolak 3 kosong. Jadi, kalau saya guna, saya factorize 3T Campur 1, T tolak 3, kosong. Lepas tu uh, nak, nak, nak selesaikan ketaksamaan, sini 1 per 3, kat sini 3. Jadi kalau kat sini saya tengok T, ni pak si T, ni T. Dan cerita ni dia T, sini 3, nanti 1 per 3. Okay, time ni tak boleh negatif. Jadi jawapan dekat sini saya letak... Uh, Kosong dengan tiga. Okey, ni jawapan dia. Boleh. C. Masa bila Zara berhenti seketika. Ataupun stop instantaneously. So, V sama kosong. Mana V yang ni? So, letak kat sini. Q tolak 4 T squared. Tambah 3 T. Sama dengan kosong. Jadi saya keluarkan T1, T kuasa 2, tolak 4, T tambah 3, sama dengan kosong. Jadi T, jangan cancel tau T dia, biar macam ni. T, uh, ni saya factorize dia, akan dapat T tolak 3, T tolak 1, sama dengan kosong. Jadi T sama dengan kosong, T sama dengan 1, T sama dengan 3. Uh, korang buat macam ni. Okay. Lepas tu Dah siap dah si. Mana tu 4, 6 dah ada 6 markah dah Okay Dah ada 6 markah Jadi uh, Soalan di Jumlah jarak Total distance Yang dilalui sehingga zarah itu Kembali ke titik O Ke titik tetap O Buat kali kedua Uh, jadi saya ambil yang ni kita tengok macam mana uh, S sama dengan kosong lah maksud dia S sama dengan kosong 
kembali ke titik tetap O buat kali kedua uh, for the second time lah. Jadi 1 per 4 T kuasa 4 tolak 4 per 3 T kuasa 3 tambah 3 per 2 T kuasa 2 sama dengan kosong. Saya keluarkan T kuasa 2 akan jadi 1 per 4 T kuasa 2 tolak 4 per 3 T tambah 3 per 2 sama dengan kosong. Okey. Ini kalau kalau saya kalau saya tekan kalkulator saya akan dapat T sama dengan kosong Satu lagi T sama dengan Ini kan kuadratik kan Kuadratik jadi sama dengan T sama dengan 3.7208 Satu lagi T sama dengan 1.6126 Kuadratik ni korang boleh guna rumus Guna rumus Rumus yang negatif B Plus minus square root B square tolak 4AC 2A ataupun guna kalkulator je. Ha, jadi kurang dapat yang ni. Okay. okay. Uh, kita nak cari tadi apa tadi ni jumlah jarak. Jumlah jarak ni saya lebih suka lakar graf V lawan T tau. Sebab uh, senang nak nampak. Okey, saya V lawan dengan T. Uh, tadi masa dia T sama dengan kosong, T sama dengan satu. Sini ni kosong, sini satu. Tiga. Sebab dia berhenti ada satu lagi kat belakang ni. Tiga poin tujuh. 7208 ok saya nak lukis jadi saya sebab graf ni uh, dia, kita punya ni cubic t kuasa 3 tolak mana? 4 t kuasa 2 tambah 3 t cubic jadi saya uh, guna uh, ni lah maksimum minimum lah so dv per dt sama dengan dapat A lah sebenarnya 3T kuasa 2 tu adalah 8T tambah 3. Lepas tu saya sama dengan kosong. Saya kat sini saya cari uh, guna kalkulator so T sama dengan 0.45. Saya nak anggar tapi saya tak tahu gambar atas bawah. Jadi saya buat dulu T sama kat sini 2.22. Okay, saya, saya nak cari V uh, bila T sama dengan 0.45 jadi V saya 0.45 ini pun boleh revision ni tolak dengan 0.45 kuasa 2 campur 3 0.45 ini kalau saya tegang kalkulator saya dapat 0.63 saya nak angka je saya tak payah 440 an pun T sama dengan nak anggar lakaran 2.22 V sama dengan kos, so, eh 2.22 kuasa 3 tolak ni saya ganti kat sini ni 4 2.22 kuasa 2 tambah 3 2.22 ni sama dengan negatif 2.11 jadi koordinat saya yang untuk yang ini 0.45 dengan 0.63 yang ini 2.22 dengan negatif 2.11 ok saya nak tahu maksimum minimum macam mana maksimum minimum kita kita differentiate kali kedua so sini 6t tolak dengan 8 ok saya test titik yang tu kalau saya ambil 0.45 t sama dengan 0.45 d squared v over d t squared sama dengan 6 0.45 tolak 8 korang rasa berapa hmm hmm 6 darab 
0.45 tolak dengan 8 negatif 5.3 so ini negatif kan saya nak, nak, nak tahu negatif maka titik ini adalah maksimum betul tak sterilisian 0.63 maksimum maknanya kat sini lah ok satu, satu lagi so, uh, nanti buat kerja dua kali pula 2.22 D squared V per DT squared sama dengan uh, saya ganti sini 6 2.22 tolak 8 ini tadi negatif kan ini positif lah dah tentu positif kan jadi 2.22 Nanti 2.11 adalah minimum. Okey. Hmm, minim maksimum untuk macam mana maksimum? Untuk macam ni kan? Minimum untuk macam ni. Jadi saya bayangkan 0.45 dekat sini. Dekat sini maksimum. Jadi saya saya nak saya nak benda ni je. Okey, cukup. Lepas tu ini minimum. Minimum a uh, 2.2 kat bawah ni minimum. Dia antara 1 hingga 3. So saya saya bantai dia kat sini, saya boleh ni sini. Minimum. Dan saya sambung lukis pasalnya dia nak sampai sini. Ha, jadi total distance saya ialah kawasan yang berlorik ni. Ha. Jadi senang lah sikit saya nak tengoknya. Hmm. Okey ni. Jadi total distance sama dengan saya integrate kosong hingga 1 V dt tambah saya integrate 1 hingga 3 itu dapat negatif nanti tu. Jadi saya buat macam ni. Ni tambah uh, ini tak payah ni ini tiga tiga point tujuh dua kosong lapan VDT hmm. jadi V ni ialah yang ni V ni ialah yang ni yang ni V ni eh V yang ni eh, integrate V ialah S ha, dapat S kan jadi korang ganti. Saya tak ganti dah ni. Saya suruh korang buat je. Saya letak S. Dia jadi panjang. Saya letak S lah. S. Maksudnya korang ganti yang ni. Kosong hingga satu. Campur. Uh, ini. Um, S. Satu hingga tiga. Tapi korang positifkan dia. Tambah. Yang kat sini. S. Tiga. 3.7208 Haa macam tu Jadi kalau kau tekan kalkulator Akan dapat sini 5 per 12 Ganti kan maksud saya Ganti macam kita buat Buat biasa tu Ganti kat, kat sini Okey Tambah dengan Haa uh, Sini 8 per 3 Dah positif kat sini Tambah 2.9 8 darab 10 negatif 4 darab eh tambah dengan 9 per 4 ni sama dengan 5.337 ni jawapan dia hmm, jawapan dia tu <tuh> Tapi dia senang tengok hmm. Satu cara lukis Satu cara lagi kita uh, Cari uh, Macam mana gaya Zarah tu ni Tapi macam ni lebih senang tengok lah bagi saya Okey lah Okey kita sambung Soalan ni Soalan ni ni pun tak berapa sedap lah ok 
Gambani hmm. saya lukis sikit sebab panjang sikit saya lukis ni sebab senang saya nak 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 tanda dia senang nak tanda Hmm. Sini A, sini B, sini C, sini D. Sini 3.5, sini 4. Okey. Ha, dah. Dia kata rajah 6 menunjukkan sisi ABCD dengan keadaan AC, AC dan BD satu garis lurus. Okey. Sekarang diberi luas. Luas segitiga ABC. ABC. ABC sudut ABC ni cakar. Ha, cakar. Betul lah cakar lebih 90. Dan luas segitiga ABC ialah 6. Jadi lu, uh, segitiga ABC yang 6 ni maksud, maksudnya setengah darab dengan 4. Darab dengan 3.5 Darab dengan sin Theta Theta yang ni Saya tak Theta ni nanti saya nak tak sudut Sama dengan 6 Jadi saya rasa tekan kalkulator Sin Theta sama dengan 6 per 7 Nanti shift tan Saya akan dapat 59 Dajah Tapi sebab dia nak cakar Obtus Jadi 180 tolak 59 1, 2, 1 darjah. So, sudut dekat sini. Dekat sini. 1, 2, 1 darjah. Hmm. Okey. Cari sudut. So, part 1 ni saya dah settlekan. Part 2. Panjang AC. AC. Oh ni ada, ni ada, ni ada. Kita pakai cos. Pertua cosinus. AC squared. 4 kuasa 2 campur 3.5 kuasa 2 tolak 2. 4. 3.5. Cos. 1, 2, 1. Okey, tekan je kalkulator dekat sini. Kita akan dapat 42.5. 0.671 AC kuasa 2 Tapi kalau saya nak AC saja Square root Dapat 6.532 Saya punya lah hmm. Tadi saya pun tulis AC saya 6. Macam mana? 6.532 Takut nak pakai benda ni ok dah AC yang ketiga sudut BAC 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 mana BAC saya BAC BAC ok yang ni sudut BAC korang tengok macam mana BAC ah, pakai petua sign ini saya tentang dengan ni, ini dengan ni. Jadi, 3.5 per sin A sama dengan 6.532 per sin 121. Jadi, kalau saya kira sin A sama dengan 3.5 sin 121 bagi dengan 6.532. Jadi A sama dengan ini kalau kita kira sin A ni 0.4593. 
Jadi kalau saya ambil sudut A ni, kita akan dapat shift sign akan dapat 27 darjah 34 bukan 27.34 darjah. Hmm. Dah siap dah. Jadi saya pun letak sign A saya sini 27 27 Poin tiga puluh empat gajah. Okay. Yang B. Uh, given BD tujuh poin tiga. Mana BD? Tujuh poin tiga. Okay. Tujuh poin tiga. Dan BCD. BCD sembilan puluh. Masuk dia. Ni. Ni. Okay. Saya boleh dapat C, CD. Saya boleh dapat CD. Hmm, CD. Saya nak kena cari. Sebab nak cari luas ACD. Luas ACD. Saya ACD. Saya kena ada panjang CD ni. ACD. Hmm. Jadi saya kena cari CD dulu. Jadi CD. CD CD Teorem Pythagoras kan CD ni ni CD kuasa 2 sama dengan uh, 7.3 kuasa 2 tolak dengan 3.5 Buat ni dia jadi Pertenis Kuasa 2 Jadi dekat sini akan dapat um, CD ya eh. Saya dah ambil CD CD 6.4 Rosong 6 hmm. Okay CD Jadi CD saya kat sini 6.4 Rosong 6 Okay. Uh, saya dah dapat CD saya CD oh, Saya dah tanda Se Sebenarnya aim saya ni nak cari luas Segitiga A C A C D ni Jadi saya nak kena cari sudut ni lah Sudut ni Sudut ni Sebab saya dah ada sepadan ni Saya dah ada sepadan ni Okay Jadi saya Ni 90 Ini kurang rasa macam nak cari ni Sebab saya dah ada ni, saya dah ada ni. Jadi sudut ACB, sudut ACB ni saya boleh dapat 180 tolak dengan 121 tolak dengan tu. Berapa tu? 27.34. Jadi kat sini saya boleh dapat sudut saya ni uh, 31.66. So kat sini 31.66 Kalau 90 tolak 31.66 Jadi sudut ACD saya Sudut ACD saya 90 darjah ni tolak dengan 31.66 Akan dapat 58.34 So sudut saya yang ni 38.34 38.34 Jadi saya dah boleh dapat lah luas segi tiga tu Jadi saya buat naik atas ni sampai kat sini Luas segi tiga A, C, D Sama dengan setengah Terap dengan hmm, Panjang ni 6.532 Sebelah dia tu ini 6.406 Sign 58.34 ha, Jadi kalau orang ter tekan kalkulator Dapat 17.81 ha. Ini B Daripada bawah ni Naik kat sini 17.81 
Nah, B. Oke, okay. ini graf linear programming. Tapi saya bagi nota sikit lah dulu. Kan, nota aku ada perkataan-perkataan yang penting dekat sini. Puas sekali. Tanda-tanda ni. Okey, yang ni sekurang-kurangnya. Kurang-kurangnya, salin. Yang ini selebih-lebihnya. Ataupun at least. At most. Uh, tanda ini juga tak kurang dari perkataan tak kurang dari tak lebih dari ataupun not less than not more than ataupun minimum maksimum Okay, kalau macam ni, kurang lebih. Okay. Ini nota. Sebelum kita buat soalan soalan uh, linear program ini. Sebab dia ada banyak perkataan-perkataan tu. Okay, dah okay ya. So, ni. Hmm. Siti ditugaskan untuk menyediakan hadiah sempena minggu stamp. Dia dikendaki membelikan, membeli X set pen. Jadi korang tak sini. X pen. Tak ke atas ni tau. Uh, y. Buku nota. Hmm, tak atas. Senang nak tengok. Lepas tu pembelian... Harga satu set pen RM3, sini RM3, sini RM4. Okay. Pembelian hadiah adalah berdasarkan kekangan berikut. Satu, tak atas ni, atas. Jumlah bilangan set pen dan set buku nota melebihi 40. So X tambah Y melebihi 40. Perkataan tadi tu ya, rujuk balik. Dua. Jumlah peruntukan 400. Jumlah peruntukan untuk tiga pen ni tiga ringgit. Empat Y ni. Uh, apa tanda dia? Boleh lebih tak? Tak boleh lah. 400 maksimum. Maksimum dia 400. Maksimum tanda macam ni tau. Tiga. Tiga. Uh, Bilangan set pen melebihi bilangan set buku nota selebih-lebihnya 10. Set pen. Pen ni X. Tolak Y. Selebih-lebihnya 10. Tengok tadi. 10. Tanda ni. Daripada nota tu tadi. Okey. Dah siap kita pun lukis. Using skala 2 cm kepada 10 pada dua-dua paksi. Okey. Ini uh, untuk hukum... Untuk graf ni, biasa kita buat kat tepi sebab dia, dia semua positif. Yang tadi tu tak mungkin ada negatif yang hukum linear tu. Yang ini semua positif. So, kita letak kat tepi sekali. Hmm. Ini, ini. Okay. Jadi, uh, 10, 20, 30, 40. 60, 70, 80, 90. Pasti X ni apa? Tu, pen. Tulis sini. X, pen. Okey, sini pula kosong. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Tulis je. 120. Uh, y ni apa? Y buku nota. Tulis macam saya buat ni. Nanti menyenangkan kita. Okay. Sekarang lukis. X tambah Y 40. X tambah Y 40. X tambah Y 40. Masa kita nak lukis, kita bayangkan dia macam ni. Tambah Y 40. Eh, 40. 
Jadi bila X kosong Y 40 Y uh, X, uh, y, y kosong X 40 ha. Jadi kita tanda kosong 40 40 kosong Jadi kosong 40 Okay Kosong 40 40 kosong Hmm, ambil pembaris, saya lukis. Pastikan putus-putus. Garisan putus-putus. Sebab dia tanda tu. Hmm. Namakan persamaan ini X tambah Y sama dengan 40. Okey. Yang kedua... 3X tambah 4Y sama dengan 100. Ini kita cari. Dia tembus ke bawah. Tak suka. 3X campur 4Y sama dengan 400. Kita try and error. Kalau X kosong. Kalau X kosong. 400 bagi 4, 100. Okey. Saya dah ada satu. X kosong. 100. Okay. Kalau lagi saya nak ambil berapa ni? X 60. Contohlah. X 60. Maksudnya 3 60 campur 4 Y sama dengan 400. Jadi akan dapat Y 400 solak 300, uh, 180. Berapa sini? 400 tolak 3 kali 6. 18 kan? 180. Macam tu kan? Bahagi dengan 4. 55. So kalau 50 dia 50, 60 55. 60 50 55. Okey, dengan yang merah tu so, saya ambil baris, saya lukis. Dia tak boleh cincai sebab kita nak kena baca dia punya ni. So ini sama ini 3X campur 4Y sama dengan 400. Nama dengan dia. Okay one more. X tolak Y. X tolak Y. Apa tu? Sama dengan 10. Okay saya ambil bila X kosong Y 10. X kosong Y negatif 10 saya tak nak. Saya, saya ambil kalau X10, X10 tolak Y dengan 10, Y sama dengan kosong. Kalau X10, Y kosong. Maknanya 10 kosong lah. Ok, satu. Satu lagi. Kalau X saya ambil kata saya hentam X70. Saya ambil semua kat sini tau yang kat sini yang senang nak tengok. X70 tolak dengan Y sama dengan 10. Tolak Y sama dengan tolak 60. So Y sama dengan 60. Jadi koordinat saya 70, 60. Saya ambil kat sini je. Semua X yang kat sini. X yang ada kat sini. So jadi 70, 60. 70, 70, 60. Saya hmm. lukis. Ni dengan yang ni. Hmm. Tu. Sama ni kena mula sama ni. Tak sebab ni. Tak sebab Sama ni X tolak Y. Sama dengan. Dulu. Okay. Sekarang ni saya nak cari kosan lurik. Saya tengok kat sini. X tambah Y. Saya tengok Y. Y lebih besar. Tanda sini Y lebih besar. So untuk yang ini. Dia di atas. Di atas. Okey. Yang ini Y kecil. Yang garisan ni Y kecil. So kat bawah. Okey. Garisan ni menentukan. X tolak Y. Y ni dia negatif. Kalau tengok sini Y dia less. Dia kecil. Untuk macam kat bawah. Tapi sebab dia negatif. Kalau saya positifkan dia. Dia ni. Akan jadi besar tu naik atas. So, jadi kawasan uh, shaded region kita ialah R. R. 
Arni Rohaya. Okey. Dah siap. Kita pun cari soalan. Cari uh, menyelesaikan soalan C1. Cari baki minimum jika bilangan set pen yang dibeli adalah sama dengan bilangan set buku nota. Baki minimum jika bilangan set pen yang dibeli adalah sama dengan bilangan buku nota. Jadi ah uh, sama. So sama y sama dengan x lah. Jadi y sama dengan x. Saya nak guna pen merah lah. Y sama dengan X. Macam mana garisan Y sama dengan X? Y sama dengan X. Bila X kosong, Y kosong kan? Kalau X 50, Y 50. Sebab dia sama. Okay, saya pun lukis. Ni. Katalah 50 tadi. 50, 50 mana? Sini. Okay, X kosong, 50. Ni. Saya lukis Sini ialah Y sama dengan X Okey Jadi Dekat sini uh, Mana dia koordinat Wah tepat eh. 50 57 1, 2, 3 Ni Mana Pusat tu saya nak tengok dia ha, ni. Ini Tepat 57 Ni Oh, wabun. Maksimum. Kena cari yang maksimum. Sebab dia nak bagi minimum. Okey. Kat sini, X nya 57. Y nya pun 57. X 57. Y pun 57. Okey, jadi. RM3 dengan 57. Campur 4. 57. Ini akan dapat uh, 399. Jadi total semua sekali RM400 tolak RM399. Baki minimum ialah RM1. Siap. C1. C2. C2. Tentukan bilangan maksimum set pen yang boleh dibeli jika Siti membelajarkan RM50 untuk kertas pembalut. RM50 untuk kertas pembalut. Jadi, semua dia tadi 400 akan jadi 3X tambah 4Y. Hmm. Hmm. Sama dengan 350 lah. Tolak. Tolak RM50. 400 tolak RM50 kan. Jadi saya kena lukis ni. Saya nak lukis ni. Berapa ringgit ni. Jadi saya ambil point apa. Bila X kosong dia jadi berapa sini. Semua. Dia sebenarnya atas ke atas lain. Tapi try lah X kosong. Ini 350 bahagi dengan bahagi dengan 4. Boleh tak? 87.5 Boleh lah 87.5 87 85 86 87 5 Ok Kata apabila Y kosong Kata lo Y kosong 3 5 kosong Bahagi dengan 3 hmm, Banyak sangat ni Kita ambil Tak boleh Kita ambil X sama dengan X sama dengan 50. Sini tadi berapa tadi? 80. 87.5 ya. Bila X sama dengan saya ambil katalah 50. Boleh ni X 50. Maknanya 3 kali 5 kali 3. 
350 tolak 150 ke tak ha tu bahagi dengan 4 50 ok 50 jadi dia tanda 50 50 mana 50 50 ini saya tutup lukis lukis 50 50 kat sini dia pen merah tu pula pen biru pen hitam pen biru Okay, ini okay, uh, kita nak cari bilangan maksimum set pen jadi kalau gambar kita yang ni kita kena tengok macam ni set pen, ni pen, pen. tapi pada line ni jadi saya tengok line ni line ni satu dekat lima puluh lima yang paling yang paling maksimum atas line ni hmm. jadi jawapan saya jawapan saya dia nak cari X so X sama dengan lima puluh lima lah ni pen X pen lima puluh lima pen ok tu je soalan Soalan 14 ni. Okey kan? Hmm. Ini 25. Okey. Soalan last. Okey. Okey. Kau nak jadualnya. Soalan 15 panjang dia dua ni saya saya lukis lah satu satu jadual ni gambar tu bahan bukan apa senang nak tengok J K L M N rajin dia dia kalau usai lebih insyaAllah rasa ni I 18 16 1, 2, 4 1, 1, 5 1, 3, 0 1, 4, 0 1, 2, 0 Ini I Index Price Index Dari 2, 0 1, 8 No change Increase 140 No change Decrease 90 Decrease 10% tau Also Yang ni I 20 16 124 X 130 Y 120 yang ini British 5 6 P 4 2 Ok British Ok soalan A 1 Soalan A 1 ha, Kalau saya lap pun saya dah ada gambar Ok Indeks bahan bagi kos membuat sebiji kek pada tahun 2020 berasaskan 2016. 2020 berasaskan 2016 yang ini. 136. Saya letak kat bawah ni. Okey, cari nilai X dan nilai Y. Nilai X dan nilai Y. Okey, nilai X dan nilai Y. Saya nilai X saya yang ni. Saya ambil tiga tahun. Saya, uh, kalau ni orang tengok saya punya YouTube index number. Saya buat macam ni. Kat sini 16, 18, 
20 tahun 16 2016 2018 2020 20. untuk x bahan k lah kan bahan k jadi uh, 18 dengan 16 115 Uh, 20 dengan 18 140 Jadi kalau saya nak 20 ke 16 Yang ini Saya akan buat um, 115 Darab dengan 140 Bahagi dengan 100 Akan dapat 161 So dekat sini 161 jadi saya tulis kat sini X saya 161 hmm. Kan senang Itu buat saya lukis okay, Kalau untuk yang M ni pula Saya tak payah lukis Tapi saya dah tahu dah dia punya trend 140 darab dengan 90 Y Ini sama dengan 140 darab dengan 90 Bahagi dengan 100 Akan dapat 1, 2, 6 Jadi kat sini 1, 2, 6 Siap Yang kedua Calculate uh, The price of Ingredient M Pada tahun 2016 Jika harga 2020 ialah RM6 Terupang So M Hmm. Saya buat kat sini lah Bahan M Bahan M eh uh, Dia kata berapa tu? 2016 Satu enam So Dia minta Harga 2016 diberi, diberi 6.3 kat sini. So, bahan M saya 126 lah. Sini X, ini 126. Jadi, 6.3. 6.3 bahagi dengan X darab 100. Sama dengan 126. Jadi, X sama dengan. X sama dengan. RM RM um, RM 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 Ini uh, Korang boleh tengok dekat YouTube Saya Alina program um, Index number saya, saya buat style macam ni So RM Siap B Hitungkan nilai P Nilai P Mana P saya P Ha ah, yang ni Uh, dia given dekat kita tadi uh, 136 2020 Ni 136 Dia punya composite index So saya letak sini I bar Sama dengan Sini um, 124 Darab dengan 5 Tambah 161 yang baru kita cari tadi Darab dengan 6 Tambah 130 darab dengan P tambah 126 darab dengan 4 tambah 120 darab dengan 2. Ni bahagi dengan 5 campur 6 campur P campur 4 campur 2. Ni sama dengan aa, sama dengan 136. Ni kalau saya selesaikan ni saya akan dapat 2330 campur 130P bahagi dengan P tambah 17 sama dengan 136 nanti saya akan dapat cari P sama dengan 3 ok B, C hmm. cari harga jualan sebiji, sebiji kos sebiji kek RM25 cari harga jualan sebiji kek yang dibuat pada tahun 2020 jika nak eh, ingin mendapatkan keuntungan 80% sebanyaknya dia nak untung 80% amboi oh, ni harga makanan boleh untung banyak kot ok uh, 2016 2020 ok um, 
25 ringgit tu kat sini sini x hmm 136 20 dengan 16 tadi ni 136 nanti kita akan dapat dekat sini x per 25 darab dengan 100 dengan 136 jadi x ni harga 2020 ni ringgit Malaysia kalau korang tekan kalkulator korang akan dapat 34 ringgit dia kata dia nak untung 80% nak jual berapa jadi kita nak jual berapa? Uh, nak untung 80% jadi RM34 ni darab dengan 1.8 80% 1.8 uh, kan dapat RM61.20 pang. Ha jual 61 ringgit 20 pang. Dapatlah keuntungan beli 34 ringgit jual a uh, 61 ringgit 20 pang. Banyak gaklah untung. Okey uh, Dah siap soalan kertas 2 uh, SPM 2019 hmm, Kalau ada benda-benda yang silap ke apa ke Bagi tahu saya lah mesej saya dekat itu uh, dekat, dekat komen tu ya Nanti insya Allah saya Saya uh, Buat pembetulan Okey terima kasih uh, Kerana menonton Uh, dan memberi perhatian semoga ilmu yang uh, Cik Goyah berikan ni akan beri manfaat uh, kepada anda semua uh, dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng notification supaya channel ni akan terus berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi